এই একশো তিরিশ নম্বর আয়াতটা হচ্ছে রেবা সংক্রান্ত সুদ এবং এর উপরে আমরা কিছুটা তাফসির শুনেছিলাম ইয়া আইহাল্লা দিন আমানুল্লা তাকুল রেবা আদ আফা মদ আফা হে ইমানদার লোকেরা ডবল ডবল করে সুদ খেও না ওয়াত্তাকুল্লাহ আল্লাহ কুম তুফলেহুন আর আল্লাহকে ভয় করো আশা করা যায় তোমরা কামিয়াব হবে এখানে আমরা বলেছিলাম যে আরব দেশে চক্র বৃদ্ধি আকারে সুদ খাওয়ার যে নিয়ম ছিল সেটাকে আল্লাহ তালা কন্ডেম করেছেন কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে অন্যান্য সাধারণ সুদগুলো ঠিক আছে এরকম নয় সুদের অল্প পরিমাণ হোক বেশি পরিমাণ হোক সবটাকেই আল্লাহ তালা পরিষ্কারভাবে কমপ্লিটলি হারাম ঘোষণা করে দিয়েছেন আল্লাহ রবর আলমিন অনেকগুলো আয়তে সুরাল বাকারাতে আমরা শুনেছিলাম যে যারা তোমরা এরকম এখনো সুদ লেনদেন করছো ফানু বেহার বিম মিনাল লহি ও রাসুলি তোমরা সাবধান আল্লাহ এবং তার রাসুলের সঙ্গে যুদ্ধ করতে তৈরি হয়ে যাও এই আয়াতের তাফসিরে ইবনে আব্বাস রাজি আল্লাহ আনহুমা বলেছেন যে কেয়ামতের দিন আল্লাহ তালা কিছু অস্ত্র শস্ত্র সামনে রেখে এখন যারা সুদ খোর তাদেরকে বলবেন অস্ত্র হাতে নেও আর আমার সঙ্গে এখন যুদ্ধ করো কীরকম পরিস্থিতি কীরকম অসন্তুষ্ট হলে আল্লাহ তালা এইরকম চ্যালেঞ্জের দিকে ঠেলে দিবেন এই জন্য আমরা জানি বর্তমান জামানায় অর্থনৈতিক বিষয়গুলো একদম কমপ্লিকেটেড যে কোনো লোন ঋণের মধ্যেই শুধু সুদ ঢুকে যায় এই যে গোটা দুনিয়ার ব্যাংকিং সিস্টেম এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কি এই জন্য আল্লাহ তালা কারদে হাসানার জন্য লোকদেরকে উৎসাহিত করেছেন কারদে হাসানা দেওয়া একে অপরকে ঠেকে গেলে লোন দেওয়া এবং সময় মতো পরিশোধ করা দুইটাকে তাকে দেওয়া হয়েছে আমরা এমন মুসিবতে পড়ে গেছি এখন এক নম্বরে লোকেরা লোন দেয় না এই ভয়ে যে ঠিক মতো পাবো কি না বা কতদিন পরে দেবে টাকাগুলো তো তার কাছে পড়ে থাকবে কোনো প্রফিট হবে না আর ব্যাংকে রাখলে অন্য জায়গায় সুদি কারবার করলে কিছু সুদ আসবে এই যে লোভ সংবরণ করা সহজ না এই জন্য আমরা স্টিল কিছু কর লেনদেন করি কিন্তু আমাদের বাইরে যদি অমুসলিম সমাজে যান এরকম একে অপরকে লোন দেওয়ার সিস্টেম ব্যক্তিগতভাবে এটা তাদের মধ্যে নেই অনেকটা নাই বলতে গেলেই চলে কারণ মানুষ এত টাকা বসার ব্যাপারে স্বার্থপর হয়ে গেছে বিশ্বাস করতে পারে না যে আমার টাকা ফেরত দেবে কি না তো এর মধ্যে কারণও আছে আবার কিছু লোক আছে যে টাকা ফেরত দেয় না নিলে এবং তারা অনেক সময় মানুষকে প্রতারিত করে লোনের নামে গিয়ে তো এই যে দুটো জিনিসকেই কোরআন হাদিসে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে লোন দেওয়ার ব্যাপারে যেমন আবার শোধ করার ব্যাপারেও তেমন যাতে করে সুদের দিকে না যেতে হয় লোন দেওয়ার ব্যাপারে কি এসেছে যে ব্যক্তি কোনো বিপদগ্রস্ত লোকে যে তার কাছে লোন চায় ঋণ চায় তাকে যদি ঋণ দেয় তাহলে আল্লাহ তালা এই ঋণ দেওয়ার কারণে আবার টাকা ফেরত নিলেও এই টাকা আল্লাহ রাস্তায় দান করলে যে সব হতো তার চেয়ে দ্বিগুণ সব দান করবেন মানুষকে লোন দেওয়াটা দুই গুণ দান করার তুলনায় বেশি হয় সব এ কথার তো আশ্চর্য মনে হয়ে যায় আমাকে ফেরত দিয়ে ফেললো আবার আমি সব তো পেলামই তাই না ডবল পেয়ে গেলাম দান করার চেয়ে তাহলে দান করে লাভ কি আর কেউ কেউ বলবেন খালি লোন দেওয়াই তো ভালো এটা এখানে একটা প্রশ্ন আসে আশ্চর্য কথা দান করলে দিয়ে দিলাম আর কোনো দিন পাবো না সেটার মধ্যে কম হবে আর লোন দিলে বেশি হবে কথাটার অর্থ কি এর কথার অনেক অর্থ আছে একটা হলো দেখেন আমরা যখন দান করি দান তো খুব বেশি তো করি না দশ বিশ পাউন্ড পঞ্চাশ পাউন্ড একশো পাউন্ড দান করব কিন্তু একজন যদি আমার কাছে পাঁচ হাজার পাউন্ড এক হাজার পাউন্ড লোন চায় এত তো আর শহরে দান করি না তাই না তো লোনের অ্যামাউন্টটা অনেক সময় বড় হয়ে যায় এটা দিতে মানুষের খুব চিন্তা লাগে আর দান খরাক টুকটাক মানুষ করে হয়তো এটা পারা যায় কিন্তু বড় অঙ্ক পারা যায় না দুই নম্বর হচ্ছে যারা ঋণ চাচ্ছে আপনার কাছে একটু কষ্টে পড়ে গেছে এই জন্য তো ঋণ চায় তাই না তো এই লোকগুলো আর কোনো উপায় নেই 
তারা মানুষের কাছে হাত পাততে পারবে না সবার কাছে বলতে পারবে না আমারে 10 টাকা দেন আমাকে 20 টাকা দেন তারা একটু সম্মানিত পর্যায়ের লোক তারা এইভাবে যাকাতও খাবে না লোকেরা যাকাত দেবেও না এই লোকগুলো তো উপায় থাকবে না তারা বাধ্য হয়ে ব্যাংকের কাছে যাবে এই সুদ থেকে উদ্ধার করার জন্য এই লোকগুলোকে আপনি যদি ঋণ না দেন তাহলে তাদের কোনো উপায় থাকবে না বড় অসহায় হয়ে যাবে কিন্তু ফকির মিসকিন অসহায় গরিব আপনার কাছে না পেলে আরেকজনের কাছে যাবে আরেকজনের কাছে হাত না পাতলে আরেকজনের কাছে পাতবে তারা এটা করবে কিন্তু এই লোকগুলো সবার কাছে হাত পাততে পারবে না এই যে বিপদে পড়ে গেছে তাদেরকে এই বিপদে উদ্ধার করার জন্য লোন লোন ছাড়া তো আর কোনো উপায় নেই এবং এই লোন এই দেওয়ার ব্যাপারে এত সব আর গত সপ্তাহে আমরা হাজির শুনেছি যে যদি কেউ দিতে না পারে অসমর্থ হয় কষ্ট হয় তাকে মাফ করে দেওয়ার মধ্যে অনেক সব আছে বা সময় দেওয়ার মধ্যেও অনেক সব আছে হাদিসে গত সপ্তাহে বলেছিলাম না সেটা হচ্ছে আপনি যখন লোন দিলেন দেওয়ার পরে আপনার রাইট আছে তিন মাস পরে টাকা শোধ দেবে বলছে আপনাকে এখন সে শোধ করছে না আপনার টাকাদা দেওয়ার রাইট আছে আমার টাকা দেন তিন মাসের মধ্যে দিবেন না বলছেন এখন এখানে আরেকটু যদি দেখা যায় যে বেচারার অবস্থা কি সে বিপদে পড়ে লোন নিয়েছিল তিন মাস পরে দেওয়ার কথা ছয় মাস পরে দেওয়ার কথা এক বছর পরে দেওয়ার কথা টাইম এসেছে এখন যদি তার দেওয়ার তফিক থাকে তাহলে তার অবশ্যই দেওয়া উচিত আর যদি সে আগের থেকে বেশি কষ্টে আছে এখন কি করবেন কষ্টে পড়ে আপনার কাছ থেকে নিয়েছিল এখন আরও বেশি কষ্টে পড়ে গেছে এখন কি করা যায় আপনার তো টাইম হয়ে গেছে সে ওয়াদা করেছে এই সময় আপনি যদি তাকে আরো সময় দেন দিলেন দেওয়ার পরে দেওয়া গেল এবার আরো খারাপ হয়ে গেছে অবস্থা এক পর্যায়ে এমন যদি আপনি তাকে দেখেন যে কোনো উপায় নেই দেওয়ার জন্য তাকে ঋণ মুক্ত করার জন্য আপনি যদি বলতে পারেন ঠিক আছে আর দেওয়া লাগবে না তাহলে আপনার জন্য বিশাল পুরস্কার সে কথা বনি ইসরায়েলের একটা হাদিস থেকে সহি বখারিতে এসেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলাম বলেন যে তোমাদের পূর্বের একজন লোক যখন মারা যাচ্ছিল কোনো কোনো রেওয়ায়তে অথবা আল্লাহর সঙ্গে তার যখন দেখা হয় মৃত্যুর পরে আল্লাহ তালা তার সঙ্গে কথা বললেন যে তুমি যে আসলো আমার সঙ্গে দেখা করতে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে কি আমল নিয়ে এসেছ কোনো ভালো আমল আছে সে বলল যে আল্লাহ তেমন কিচ্ছু তো নাই কি যে আপনার কাছে বলবো আমি পেশ করব বড়ই কম বখত দুর্ভাগা বলা হলো যে একটু চিন্তা করে দেখো না কিছু খুঁজে পাও নাকি কোনো আমল খুঁজে পাও নাকি তোমার খুঁজে খাজে বললো যে আল্লাহ এতটুকু আছে শুধু আমি একটু মালদার ছিলাম আমার থেকে অনেকে কর্জ নিত লোন নিত অথবা আমি বাকিতে ব্যবসা লোকদেরকে মাল দিয়েছি ছোটোখাটো ব্যবসায়ীরা নিত যখন টাকা কালেকশনের টাইম হতো আমি আমার লোকদেরকে পাঠাতাম বলতাম দেখো যে দিতে পারে তার থেকে নিও যার কষ্ট হয় একটু সময় চায় তাকে সময় দিও আর যে অপরাগ হয়ে যায় অবস্থা খুব কষ্টে আছে দেখো দেওয়ার কোনো শক্তি নাই পারলে তাকে মাফ করে দিও আল্লাহ আমি এতটুকু মাত্র করেছি এছাড়া আর কিছু খুঁজে পাই না তা আল্লাহ তো সবই জানেন সে বললে আল্লাহ জানবেন তার আগে জানেন না সবই জানেন তো আল্লাহ তালা বলেন তুমি এভাবে মাফ করে দিতে পারলে আমি কি মাফ করতে পারি না যাও তোমাকে মাফ করে দিলাম তার লোন দেওয়ার ক্ষেত্রে এত উৎসাহিত করা হয়েছে এবং কেউ যদি দিতে বেশি কষ্ট হয় তাকে টাইম দেওয়ার মধ্যে এত সব আছে আল্লাহ আপনাকে ছেড়ে দিবে না আখের রাতে হ্যাঁ আমি তোমাকে ছয় মাস টাইম দিয়েছি তুমি একটা বাট পার তুমি কথা ঠিক রাখো না আপনি শুরু করে দিলেন আপনার তো রাইট আছে ঠিকই কিন্তু তার অবস্থা একটু দেখেন না হ্যাঁ যদি বাট পারি করে তাহলে এটা ঠিক এটা সে বিশাল অন্যায় করতেছে তার দিকে আমরা পরে আসছি ওই কথাটা এখন আসি এক সাহাবিক জমানের ঘটনা এখানেই পড়লো আমরা অন্য কোনো জায়গায় আমরা আলোচনা করেছিলাম একজন সাহাবিদের ভিতরেই ওই জমানার মধ্যেই একজন মুসলমান একজন থেকে লোন নিয়েছে নবী করিম সাল্লাহ সাল্লামের ইন্তেকালের পরের ঘটনা এগুলো এখন এতদিন পরে দেবে তো সে আর টাইম মতো দেয় না এখন যিনি পাওনাদার তিনি গেছেন তার কাছে সে কথা ঠিক রাখে না গেলে বাসায় গেলে বাসায় নেই 
এরকম হয় না পাওনা তাদের যন্ত্রণায় বা এড়ানোর জন্য কি বলে বাসা থাকলেও বলে বাসায় নেই তো উনি তাকে কোন রকমই ধরতে পারেন না তো একদিন তিনি গেলেন যে এবারে দেখি আজকে ধরব একই খবর বলল যে না বাসায় নেই তো ওই একটু পরে উনি থামে থেমে আছেন ওনার কাছে ডাউট হলে বোধ বাসায় আছে লুকিয়ে আছে আমাকে দেখে ধরা দেবে না অপেক্ষা করলেন তো বাসা থেকে চট করে ছোট্ট একটা বাচ্চা বেরিয়ে আসল জিজ্ঞেস করতাম ওনার ছেলে এই তোমার আব্বু কোথায় আমার আব্বু ওই ভিতরে রুমে লুকিয়ে আছে তখন তিনি বললেন আওয়াজ দিয়ে এই অমুক শোনো আমি খবর পেয়ে গেছি তুমি অমুক রুমে লুকিয়ে আছো তুমি বের হও তুমি পালাতে পারবে না আমি যাব না আজকে তখন বেচারা কি করবেন ধরা পড়ে গেছেন তো চলে আসলেন লজ্জিত হয়ে তো সালাম কালামের পরে তিনি বললেন তুমি এইরকম কেন আমাকে করো এত কষ্ট কেন দেও কথা ঠিক রাখো না তোমাকে আল্লাহ এই জবানটা ঠিক রাখার তো ফিক দেয় নেই যেহেতু সাধারণ বকা বকি যতটুকু করার করলেন তারপরে তুমি এরকম ঘরে আসো মিথ্যা খবর পাঠাও তখন তিনি বললেন আমা আল্লাহ তুমি যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো আমি আল্লাহর কসম এখন আমি সত্য কথা বলবো যে আমি তোমার থেকে লুকানোর চাষটা এই জন্য করেছি তুমি যদি আমাকে প্যাঁচাইয়ে ধরো আমার জবাব দেওয়ার কোনো উত্তর নাই আমার টাকা দেওয়ার কোনো সঙ্গতি নাই তুমি আবার জিজ্ঞাসা করলে আমি আবার আরেকটা মিথ্যা ওয়াদা করতে হবে তারপরে মিথ্যা ওয়াদা করে আবার আমি মিথ্যাবাদী হয়ে যাব এই জন্য তোমার থেকে আমি যান বাঁচিয়ে লুকিয়ে আসি যে মিথ্যা কথা যেন না বলতে হয় সত্য কথা বলে দিলাম তখন তিনি বললেন এরকম যদি হয়ে যায় তুমি সত্যি বলে থাকো যাও তোমাকে আল্লাহ কোনোদিন তৌফিক দিলে দিও না দিলে মাফ করে দিলাম যারা টাকা পয়সা দেবেন তাদের ক্ষেত্রে হলো যে এইরকম যে দেওয়ার ক্ষেত্রে ইসলাম অনেক উৎসাহিত করেছে লোন দেওয়ার জন্যে কর্জ দেওয়ার জন্যে মানুষকে একে অপরকে হেল্প করার জন্য স্বার্থপর সমাজ এগুলো করবে না কিন্তু মুসলমানরা একে অপরকে এই সহযোগিতা করতে হবে এই জন্য আল্লাহ তালা ডবল নেকি দান করবেন দানের চেয়ে বেশি নাকি নেকি দান করবেন এই হলো যিনি ঋণ দেন যিনি গ্রহণ করেন তার মানসিকতা থাকতে হবে এই যে একটা হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করে এই জন্যে এবং এই নিয়তে যে সে এই ঋণটাকে শোধ করবে আল্লাহ তালা তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন নিয়ত থাকতে হবে যে আমি যেন ঠিক মতো দিতে পারি আল্লাহ তুমি আমাকে সাহায্য করো আমার কোনো মতলব নাই আরেকজনের হক নষ্ট করার তার টাকা ফেরত না দেওয়ার এই এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে তিনি যদি দিতে অসমর্থ হয়ে যান তাহলে তিনি সবসময় একটা ওসিয়ত লিখে রাখবেন ছেলে মেয়েদেরকে বলবেন দেখো এখন লিস্ট দে তৈরি করে রাখবে যে আমার কাছে অমুক এত টাকা পাবে আমার কাছে অমুক এত টাকা পাবে আমার যদি ইন্তিকাল হয়ে যায় আমার জমি বিক্রি করে আমার অমুক অ্যাসেট বিক্রি করে তোমরা একটা শোধ করবা খবরদার আমি হক কুল এবার মানুষের হক নষ্ট করে আমি মরতে চাই না আল্লাহর কাছে আটক হয়ে যাব এরকম তার ওসিয়ত করতে হবে এক নম্বর নিয়ত সহি দুই নম্বর এরকম ওসিয়ত তার মানে এটা বোঝাই গেলে যখনই সামর্থ্য হয় তখনই দিয়ে দিতে হবে এবং একটা হাজিসে এসেছে যেই ব্যক্তি দিতে পারে অথচ দেয় না শুধু ঘুরায় ঘুরাতে থাকে দেরি করতে থাকে সেই ব্যক্তি একটু বড় মস্ত বড় গুনাহ করে একটা জুলুম করে এটা অন্যতম বড় জুলুম হচ্ছে সামর্থ্য সত্ত্বেও পাওনা দ্বারে টাকা শোধ না করা মমাতে বড় জুলুম জুলুম না আপনাকে বিপদে পড়া আমি সাহায্য করলাম আপনি টাকাটা দেবেন না আপনি আপনাকে মাল বাকি দিয়েছি আপনি টাকাটা আমাকে দেবেন না অনেক মানুষ ব্যবসায় ফতুর হয়ে গেছে তার থেকে মাল নিয়েছে সে সাপ্লাই দিয়েছে এখন তাকে আর ফেরত দেয় না এখন সে যেখান থেকে আসছে সেখানে দেবে কোথ থেকে সে ওইখানে গিয়ে বাটপার হিসাবে সাব্যস্ত হয়ে গেল এই লোকগুলো তাকে দিল না তাহলে জুলুম হয়ে গেল না অনেক বড় জুলুম হয়ে গেল এরকম করে পৃথিবীতে কত লোক যে প্রতারিত হয় এবং মাঝখান দিয়ে নিজে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যায় আসলে সেই লোকটা হয়তো এত খারাপ না এই তার প্রতি বিরাট জুলুম করা হয়ে যায় এই জন্য টাকা ঋণ ঋণ নিলে শোধ করার জন্য শরীয়ত অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে একটা হাদিস আপনারা শুনেছেন যে একবার জানাজা আসলো এক সাহাবি ইন্তিকাল করেছে জানাজার জন্য রেডি সবাই নবী করিম সাল্লা আলী সাল্লাম জানাজা নিয়ত করবেন হঠাৎ করে পেছনে তাকালেন এই মাইতের কোনো পাওনা দানা আছে কি না কেউ তার কাছে টাকা টুকা পাবে কিনা এরকম কিছু 
বা ফ্যামিলিকে জিজ্ঞেস করলেন যে তিনি ঋণগ্রস্ত আছেন কিনা তারা বলে যে হ্যাঁ উনি বেশ কিছু ঋণগ্রস্ত আছেন তো ঋণ শোধ করার কোনো ব্যবস্থা করে গিয়েছেন কিনা যে জমি বিক্রি করে কিছু এভাবে দিয়ে দিয়ে এই জাতীয় কোনো অ্যারেঞ্জমেন্ট করে গেছেন কিনা বলে তাও করেন উনি তখন তিনি বললেন সল্লু উলি আখি কুম তোমাদের ভাইয়ের জন্য তোমরা নামাজ পড়ো আমি পারছি না তিনি নামাজ ইমামতি করতে অস্বীকার করলেন কি বিপদের কথা যে আল্লাহ নবীদের একজন সাহাবি তার কপালে জুটবে না আল্লাহ নবী তার জামাতে ইমামতি করে একটু দোয়া করবেন সে মিস করে ফেলছে কত আফসোসের বিষয় ফ্যামিলি তো অত্যন্ত কেমন বিমোহিত হয়ে যেতে পারে কত কষ্টে পড়ে যেতে পারে এই অবস্থা আরেক সাহাবির দিল্লি দয়া হল তিনি বললেন ইয়ার রাসুল আল্লাহ আমি বেচারার জিনে ঋণের জিম্মাদারি নিলাম আমি শোধ করে দেব আপনি মেহরবানি করে তার নামাজটা পড়িয়ে দেন তিনি বললেন যে তাহলে আমি পড়াইতে পারবো আমি জিম্মাদারি নিলাম ঠিক আছে তুমি শোধ করে দিও ঠিক আছে তিন নামাজ পড়াই দিলেন পরের দিন ওই সাহাবির সঙ্গে নবী করিম সাল্লাহ দেখা হলো যে তুমি যদি গতকালকে জিম্মাদারি নিলা ঋণ কি শোধ করে দিয়েছ তার বলে ইয়ার আসুল্লাহ মাত্র গতকালকে কথা নিয়েছি তো আমি তো শোধ করবো ইনশাল্লাহ তাই একদিন মাত্র গেল সাহাবি আর কিছু বললেন যে ঠিক আছে আমি দিয়ে দেবো পরের দিন দেখা হয়েছে তা আরেকদিন পরে দিয়েছ ইয়ার আসুল্লাহ দেয়নি আমি জলদি দিয়ে দেব তিনি চিন্তা করলেন পরপর দুই দিন দেখা হয়েছে উপায় নাই দিয়ে দিতে হবে তিনি মনে করছেন টাইম নেবেন যোগা টোগা করে দিয়ে দেবেন কিন্তু সেকেন্ড ডেতে যখন জিজ্ঞেস করেছে তিনি মনে করে আস দেরি করা যায় না যেভাবে হোক তিনি শোধ করে দিয়েছেন তারপর দিন দেখা হলো দিয়েছ দিয়েছি ইয়ার আসে বল্লাহ তখন তিনি বললেন আল আন বাড়ি দাঁত জেল দাঁতু এখন গিয়ে তার শরীরের চামড়া ঠান্ডা হবে এতক্ষণে গিয়ে কবরে সে শান্তি পাবে তার আগ পর্যন্ত অশান্তিতে ছিল কত লোক যে ঋণ নিয়ে মারা যায় সোহান আল্লাহ কত লোক আর ছেলে পেলেরাও অনেক সময় জানলেও না জানার ভান করে অনেক সময় ফর্মালিটি যে পানা দালা থাকলে অমুকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বলবেন এটা যদি না বলা হয় খুব মাইন করে দেওয়ার বেলা কত দূর দেয় আল্লাহই ভালো জানেন ঠিক কি না আরে শোনেন আমি বলি পানা দানা হলে যোগাযোগ করতে হবে এটা বলতে হয় যে পাবে সে কবর খুঁড়ি হলে বাইর করতে চায় মসজিদে অ্যানাউন্স না করলে কি সে মিস করবে নাকি আপনি মনে করে দেওয়া লাগবে আপনি তো তার কাছে টাকা পেতেন এইটা ভুল করে না লোকেরা দেওয়ার সময় ভুলে যায় নেওয়াটা ভুলতে চায় না এরকম একবার আমাদের এক মসজিদে সেই লোক বোধ হয় কেমনি হাদিসের খবর পেয়েছে যেভাবেই হোক জানাদার আগে বলে বসলো ইমাম সাহেব ওপেনলি বলে নাই প্রাইভেটলি ইমাম সাহেবকে গিয়ে বলেছে যে আমাদের অমুক মারা গিয়েছেন তার সঙ্গে লেনদেন আছে আমার অনেকগুলো টাকা সে দেওয়ার কথা দেয় নাই আমি আপনাকে বললাম তখন ইমাম সাহেব ছেলে মেয়ে বা আত্মীয় স্বজনকে বললেন যে এরকম তোমাদের তো পাওনা তার খবর পাওয়া গেছে তোমরা এটা একটু ইয়ে করো জানাদার তো আসলে পড়তে হলে ইমাম সাহেবের দায়িত্ব আছে খোঁজ খবর এগুলো একটু নেওয়ার খবর এসে গেলে তো একটু তোমাদের যোগাযোগ করতে হয় এই ইমাম সাহেবটা বলেছে কেন তারা অফেন্ডেড ফিল করেছেন পারলে এটার জন্য কোর্টে কেস করেন মানুষ এত স্বার্থপর দুনিয়ার জন্য তো হতে পারে কেউ মিথ্যা ক্লেম করতে পারে সেটার জন্য ঠিক আছে তা যদি করে থাকে একজন মারা গেছে আন্দাজে বলে ফেললো আমাদের আমার তোমাদের বাবার কাছে পাঁচ দশ টাকা পাবো এরকমও কিন্তু কিছু লোক করে আবার ইহা কোন দিকে যাবেন এত মানুষ মৌত নিয়েও খেলাধুলা করে মরে গেছে একজন তার থেকে এখন জোর করে তার লাশ থেকে আদায় করবে এরকম ডাকাতও আছে আমাদের সমাজে তো আল্লাহ রাবুল আলমিন এই যে সুদ সংক্রান্ত এবং এই উপলক্ষে সুদ থেকে বাঁচার জন্য বিকল্পগুলো আলোচনা করা যেগুলো আমরা করলাম আল্লাহ তালা এই আয়াতকে শেষ করলেন কোন জিনিস দিয়ে অত্যাকুল্লাহা আল্লাহ কুমতুফ আল্লাহকে ভয় করো তাহলেই তোমরা কামিয়াব হবে আশা করা যায় আল্লাহকে ভয় করা দরকার নাই টাকার দরকার শুধু শুধু কার পকর থেকে ঢুকাবো আর কাটাকে না দিয়ে বাঁচতে পারবো এই চিন্তা আমাদের সমাজে আছে আল্লাহকে ভয় করলে মানুষের বিপদ হতো না এরপরে আল্লাহ তালা যে বললেন আজ যে কথা সব আমরা শুনেছি যে অত্যাকুন্না আল্লাহকে ভয় করো কেন ভয় করতে হবে আল্লাহর কাছে ওই জাহান নাম আছে ওই জাহান নামের আগুন 
যেটা কাফেরদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে তুমি তো মোমেন তুমি তো তথা করিত মুসলিম তোমার তো ভয় করা উচিত যে এই আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে যদি সুদ খাই অন্যের টাকা আত্মসাত করি বা না দেই অন্যের হক নষ্ট করি অর্থনৈতিক ব্যাপারে এই যে লোভ এগুলোকে না সামলাই তাহলে কিন্তু সাংঘাতিক খবর আছে এটা কাফেরদের পক্ষেই সম্ভব যে তারা কেয়ার করবে না যে মোমেন সে কি করে আল্লাহকে ভয় না করতে পারে কি করে সে জাহান নামের ব্যাপারে সতর্ক না থাকতে পারে এটা তো কাফেরদের জন্য তৈরি করা হয়েছে মুসলমান কেন জাহান নামে যাবে আল্লাহ এবং তার রাসুলকে অনুসরণ কর কথা মেনে চলো আশা করা যায় তোমাদের প্রতি রহমত বর্ষিত হবে তাহলে আল্লাহ তালার হুকুমগুলো শরীয়তের মানা এটাই হলো এটা আতুল্লাহ আর রাসুল আল্লাহ কি বলেছেন শরীয়তের হুকুম কি কোনটা অ্যালাউড আছে কোনটা অ্যালাউড নাই শরীয়তে সুদ ভিত্তিক বেটা কিনা বাড়িঘর কিনা লেনদেন করা ইত্যাদি জায়েজ আছে না নাই এখন যদি শরীয়তে না জায়েজ থাকে তাহলে এটাকে আমরা ঘুরাই ঘাড়াই কোনো মাঝে মধ্যে লোকেরা প্রশ্ন করে কিছু কায়দা করে যে না জায়েজ তিনি জানেন এসে জিজ্ঞাসা করেন প্যাচি পুচিয়ে যে কোনো রকম তার জন্য জায়েজ আছে বলে দেওয়া যায় কিনা তো তার মানে এই মানসিকতা থাকলে আল্লাহ তালাকে ভয় করা হলো ভয় করা হলো না আল্লাহর প্রতি ইয়াকিনটা হওয়া দরকার যে আল্লাহ এবং তার রাসুল যা বলেছেন ইসলামী শরীয়ত যা বলে এটাই ঠিক আমার ব্যবসার ক্ষতি হোক তারপরে আমি ইসলামী শরীয়তের তরিকায় থাকব আমার লাভ কিছু কম হোক এরপরে শরীয়তকে লঙ্ঘন করব না এই সব কিছুতে স্বার্থপরতা আর একজন হক নষ্ট করা আমি করব না আমি আল্লাহ এবং তার রসুলের কথা অনুযায়ী চলব আমার কিছু কম হয়ে গেল আমি হ্যাপি আছি কিছু লোকসান হয়ে গেল হ্যাপি আছি এইটার মধ্যেই কামিয়াবি এর মধ্যেই রহমত এর বাইরে চলে গেলে রহমত নাই কামিয়াবি নাই মানুষের অনেক টাকাও হতে পারে কিন্তু সে সাফার করবে একদিন এই টাকা তার কাল হয়ে যাবে ক্ষতির কারণ হয়ে যাবে এরপর আল্লাহ তালা বলছেন এভাবে মানুষকে জাহান নাম থেকে বাঁচা এখন জান্নাতের দিকে যাওয়ার জন্য আল্লাহ তালা বলছেন তোমরা দৌড় দ্রুত গতিতে যাও তোমাদের রবের মাঘ ফেরাত পেতে এবং জান্নাত পেতে যার ব্যাপ্তি আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত যেটা মুত্তাকি লোকদের জন্য তৈরি করে রাখা হয়েছে গত সপ্তাহে আমরা যে তাফসির শুনেছি সেটা রিপিট করব না এখানে দৌড়তে বলা হয়েছে ঠিক এটা আমরা শুনলাম তো এখানে আল্লাহ তালা আমাদেরকে নেক আমল করার জন্য যে উৎসাহিত করা সদা তৎপর থাকা ব্যস্ততা থাকা সে দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন জান্নাতটা আকাশ থেকে জমিন পর্যন্ত ব্যাপ্তি যায় এত বিশাল জান্নাত দিয়ে কি করব সেটা আমরা বলেছি এখানে আরেকটি পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে হেরাকল যে ছিল হেরাকলিয়াস যাকে বলা হয় রোমান সম্রাট তার কাছে যখন নবী করিম সাল্লা আলাই সাল্লাম চিঠি দিলেন দাওয়াতি চিঠি আসলেম তাসলাম তুমি ইসলাম কবুল করো তুমি নিরাপত্তা পেয়ে যাবে আল্লাহ তালা তোমাকে দুনিয়া যে বাদশাহী আছে সেটাও আল্লাহ তালা তোমার জন্য খাইরো বরকত দান করবেন আখরাতে তুমি কামিয়াব হয়ে যাবা আর ওই জান্নাতের দিকে আসো যে জান্নাত জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত পুরো এত বিশাল জান্নাত তখন সে তার লম্বা কাহিনী আপনারা শুনেছেন এক পর্যায়ে সে বলল যে সে নবী করিম সাল্লামকে চিঠি লিখে পাঠালো দাওয়াত তো সে প্রথমে কবুল করতে চাইলো পরে দেখলো দাওয়াত কবুল করলে তার সাম্রাজ্য আর থাকবে না তার খ্রিস্টান অনুসারীরা তাকে ফেলে চলে যাবে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করবে সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলবে এই ভয়ে সে আর ইসলাম কবুল করলো না উল্টা চিঠি লিখে পাঠালো নবী করিম সাল্লাম চিঠিটাকে ছিঁড়ে ফেললো এবং একটা জবাব লিখে পাঠালো তার মধ্যে একটা লাইন এটা আছে তুমি তো বললা হে মোহাম্মদ আকাশ থেকে জমিন জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত গোটা জান্নাত এত বড় সাইজ তো জমিন থেকে আকাশ পর্যন্ত পুরো এই জমিন যদি জান্নাতের সাইজ হয় তো জাহান নামের জায়গা কই আইনান্নার তো এই কথা চিঠিটা পড়লেন বা ওনাকে পড়ে শোনানো হলো তখন তিনি মন্তব্য করলেন রসুল্লাহ সাল্লা আলি সাল্লাম সোফান আল্লাহ তখন তিনি বললেন সে যে এই কথা বলল তার কাছে যখন দিন আসে তার রাতটা যায় কোথায় দিন যখন আসে 
তখন রাতকে কোথায় রাখতে হয় সরাইয়ে তাই না এই জমিনের মধ্যে দিন আর রাত্রি তো আছে তো এই যে দিন আর রাত্রি অবস্থান করে রাত্রি যায় দিন আসে কোথায় যায় প্যাক করে দিনকে কোন জায়গায় রাখা হয় রাতকে আনা হয় রাতকে প্যাক করে কোথায় রাখে আবার দিন আসে এগুলো কেমনে হয় আল্লাহর এই কুদরতের খবর কি তার নাই সে জিজ্ঞেস করলো জানার যদি এত জায়গা নেয় জাহার নাম জায়গা কোথায় আমি মাঝে মধ্যে এক্সাম্পল দিই যারা বলেন কবর আজাব কেমনি হয় কিভাবে হয় অনেক কিছু একটা লোক তো মরেই যায় তার শরীরের মধ্যে আজাব হয় কেমনি মাটি তো সব খেয়ে ফেললো কিসের মধ্যে আজাব হলো কবর আজাব হয় কোথায় মাটি তো সব খেয়ে ফেলেছে তাই না বুঝলাম হাসার মাঝে না আবার নতুন করে তাকে শরীর দেওয়া হবে এখন তো নতুন করে খুঁড়লে আর শরীর পাওয়া যায় না কি পাওয়া যায় গোস্ত মাটি খেয়ে ফেলে কিছু হাড্ডি আছে তারপরে হাজার হাজার বছর পরে হাড্ডিও জমিন খেয়ে ফেলে তো কিসের উপরে কবর আজাব হয় তখন এক্সাম্পল দিই দেখেন এগুলো এলমুল গাইব গাইবের খবর সেটা এই দুনিয়ার হিসাবের সঙ্গে মিলবে না আলমুল বরজাক মৃত্যুর পরে যে জগতে আমরা ঢুকি সেটা এই দুনিয়ার জগৎ না সেটা আরেকটি জগৎ দুনিয়া ঠান্ডা গরম সেখানে কাজ করে দুনিয়ার খাওয়া দাওয়া হিসাব নিকাশ এগুলো কোনো টাইম সেটা ওই ওই জগতে আরেক জগতের সিস্টেম ফাংশন করে এই জগতের সিস্টেম সেখানে ফাংশন করে না তার এক্সাম্পল আমি দেই মাঝে মধ্যে যে একটি কবরে যদি যেমন এখন আমাদের এখানে পিস অফ গার্ডেন রিয়াদুল সালাম কবরস্থান আছে তাই না হেই নলটে এখানে হাজার হাজার মুসলমান শুয়ে আছেন তাই না যদি সেখানে পাঁচজন দিনদার মোত্তাকিও পাওয়া যায় দশজনও পাওয়া যায় তাহলে প্রত্যেকের কবরকে আল্লাহ তালা কষাদা করে দেন এক একজন ইমানদার যখন রাইট আনসার করে মান রবুকা তোমার রব কি অমা দিন উকা তোমার দিন কোনটা অমান নবী কা তোমার নবীকে ঠিক মতো অ্যান্সার করলে আল্লাহ তালা কি বলেন ফেরস্তাদের কো ফেরস্তারা আমার বান্ধা রাইট অ্যান্সার করেছে তাকে এখন তোমরা রাইট ট্রিটমেন্ট দাও তার জান্নাতকে তার কবরকে ফুলের বিছানা বানিয়ে দাও তার কবরকে কোষাদায় এত বড় করে দাও যে তার চোখের জ্যোতি যদ্দূর যায় তদ্দূর পর্যন্ত বড় হয়ে গেছে তো হেই নলটে এরকম কয়জনের কবর বড় হওয়ার জায়গা আছে একজনেরটাই তো পুরোটা খেয়ে আরো সারা দুনিয়া খেয়ে ফেলবে তো বাকি নয় জনের জান্নাত কোথায় যাবে তাদেরটাও যদি বড় হয় জায়গা কোথায় কেমনি হবে একটা ভিতরে কি একটা ঢুকবে নাকি বাকি যেগুলো গুণাগার আছে সেগুলোর কি অবস্থা হবে তো সেই জগতের জায়গার মাপ এই দুনিয়ার জায়গা মাপ দিয়ে জমিনের উপরে যে মাপ দিয়ে ওই মাপ দিয়ে ঠিক হবে ওইটা এটা আরেক চোখ তো যাই হোক আল্লাহ তালা মানুষকে এই হালাল তরিকায় যে কি জান্নাত দেবেন বিনা হিসাবে আল্লাহর কাছে কত ব্যবস্থা আছে এই দুনিয়ার কামিয়াবি আখেরাতের কামিয়াবি সব কিছু যে আল্লাহ তালা দান করেন শুধু স্বার্থ পরে মতো টাকা পয়সার মাধ্যমে মানুষ কামিয়াবি চায় আর হালাল হারাম বাসে না আল্লাহর হুকুম শরীয়তকে লঙ্ঘন করে তারা যে কোনো কামিয়াবি পাবে না এই জিনিসটাকে এখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে আর বলা হয়েছে হে মুসলমানরা তোমরা আল্লাহকে যদি ভয় করো তাহলে তোমরা জান্নাত পাওয়ার জন্য এরকম নেক আমল করো গুনার রাস্তা থেকে সরে সরে আসো হারাম থেকে সরে আসো হালালের দিকে আসো নাফরমান থেকে সরে যাও আল্লাহ তালার এ তাঁতের বান্দিকের দিকে চলে আসো তাহলেই এই মোত্তাকিদের জন্যেই জান্নাতকে তৈরি করে রাখা আছে এখন মোত্তাকিদের গুণগুলো এসেছে আমরা গত সপ্তাহে কিছুটা শুনেছি আল্লাহ দিনে ইউনফে কুন ফিসার র ইওয়াদ র অল কাদিমিন আল গাইব মোত্তাকিদের গুণগুলো কি আমরা শুনেছিলাম গত সপ্তাহে না আজকে থেকে শুরু হবে এসব এক নম্বর গুণ আল্লাহ তালা বলছেন কারা মোত্তাকি হতে পারে মোত্তাকি শব্দের অর্থ তো আমরা জানি মোত্তাকি অর্থ কি বাংলায় আমরা বলি পরহেজগা পরহেজগারও বাংলা না সেটা ফার্সি শব্দ সেটাও আরবি না তো বাংলা আবার কেউ কেউ খোদা বিরু বলেন এটাও এত ভালো করে বুঝে আসে না তো আল্লাহকে যিনি ভয় করেন তিনি হচ্ছেন মোত্তাকি আল্লাহকে ভয় কিভাবে করা যায় আমি প্রায় বলে থাকি যে অনেক কিছুই মানুষ ভয় করে চোর ডাকা দেখলেও ভয় করে বাঘ ভাল্লুক দেখে ভয় করে সাপ দেখলেও ভয় করে আল্লাহ তালা কি এরকম ডেঞ্জারাস জিনিস নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ তো রহমান রহিম তো আল্লাহ তালাকে ভয় করার অর্থ কি যে আল্লাহ তালা সমস্ত হুকুমকে মানা আল্লাহ তালা যা কিছু করতে বলেছেন সবগুলোকে করা আর যা যা নিষেধ করেছেন হারাম করেছেন গুনা হিসাবে সাব্যস্ত করে দিয়েছেন সেগুলো থেকে দূরে থাকা 
এটা হচ্ছে তাকোয়া আর এই তাকোয়ার মধ্যে শুধু ভয় না আবার আল্লাহর রহমতের আশাও আছে আল্লাহর প্রতি সম্মান আছে আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত আছে ঠিক কিনা যখন ভয় করি শুধু ভয় করে পালিয়ে যাই না ভয় করে কার কাছে আবার আসি আল্লাহর কাছে আসি মিনকা ও ইলাইকা আল্লাহ আউদিকা মিনকা যে আল্লাহ আপনাকে ধরেই আপনার কাছে সাহায্য চাই আশ্রয় চাই আপনার আজাবের ভয় থেকে কার কাছে পানা চাই আপনার কাছেই চাই বাঘ ভালুক সাপের কাছে তাকে ধরে বলবেন যে দেখো তোমারে আমি একটু আমার প্রতি রহম করো তোমার কাছে আমি একটু পানা চাই হবে হবে না এরকম সত্তা তারা নয় কিন্তু আল্লাহ তালে এমন জাতে পাক যে তিনি যার ক্ষমতা আছে আজাব দেওয়া তার ক্ষমতা আছে মাফ করা এবং তিনি অনেক মাফ করেন আফুবুন করিম আল্লাহ আফুবুন করিম তো হেবুল আফুয়া আপনি মাফ করাকে অনেক পছন্দ করেন এইরকম সত্তার কাছে যখন আমরা তাকে যখন ভয় করি ভয়ের মধ্যে মহব্বত আছে আশা আছে রহমতের আশা আছে এই মোত্তাকি এই লোকগুলো যারা এইভাবে আল্লাহ তালার প্রতি ইমান সেফাতগুলোকে সবগুলোকে সামনে রাখে এবং আল্লাহ হুকুমগুলো মানে গুনা থেকে দূরে থাকে তবে এই আয়াতগুলোর মধ্যে আল্লাহ তালা কয়েকটি গুণের কথা বলেছেন এক নম্বরে হচ্ছে আল্লাহ দিন এখানে বেশ কয়েকটি গুণ মাত্র বলেছেন সবগুলো গুণ বলেনি বেশ কয়েকটা নাম করা গুণ বলেছেন একটা হচ্ছে যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে সার এবং দর্র স্বাচ্ছন্দের হালতে এবং টানাটানির হালতে উভয় হালতে আল্লাহ রাস্তায় কিছু দান খারাপ করে যাদের অনেক অঢেল সম্পদ আছে বা অনেক টাকা পয়সা তার হাতে এসেছে এই সময়ও করে আবার খুব সীমিত অর্থের মালিক বেশি নাই তারপরে সেখান থেকেও আল্লাহ রাস্তায় দেওয়ার চিন্তা করে উভয় অবস্থাতেই সে দান খয়রাত করে এইরকম লোকদেরকে আল্লাহ কিন্তু অনেক পছন্দ করে যে আমার এখন বেশি নাই তারপরেও আমি আরেকজন লোক খুব ঠেকে গেছে আমার কম আছে তারপরেও তাকে দেয় মনে করেন অনেক সময় এমন হয়েছে দেশে আপনারা খাওয়া দাওয়া করতে বসেছেন এরকম হয় দুপুরবেলা ফকির এসে হাঁক মারল তরকারি তরকারি খুব সীমাবদ্ধ লিমিটেড আছে এখন কেবল খেতে বসছেন ফকির এসে মারল হাঁক যে তিন দিনের উপর আসছে মা একটু খেতে দিবেন এই সময় দেখেন সীমিত একটা মাত্র মুরগি জবাই করেছে পাক করেছে ফ্যামিলি মেম্বার সাত আটজন আছে মোটামুটি কোনো রকমে হয়ে যাবে এখন দিলে তো কমে যাবে এই অবস্থা কি সহজে দিতে মনে চায় ছোটোকালের কথা মনে পড়ে মাঝে মধ্যে এরকম ফকিরের হাঁক পেলে এমন বিরক্ত লাগতো দেখো সময় মতো আসছে কেমনি গন্ধ টের পেয়েছে এরকম মাঝে মধ্যে হয়েছে যে কিছু কিনতে গাড়িতে কিছু ট্রেনে জার্নিতে খেতে পড়ছি দৌড়ে একজন আসছে আসলে তখন খুব বিরক্ত লাগা শুরু করে দিয়েছে এই যে মনের মধ্যে বিরক্তি আসে এটাকে যদি চাপা দিয়ে আমার এখন খুব দরকার অল্প কিনেছি আমার অল্প ভাত আছে এখান থেকে একটু দিয়ে দেই আল্লাহ এইরকম দেওয়াকে যে আল্লাহ এত পছন্দ করেন আমরা সেটা পারি না অনেক আছে এখন দিতে ভালো লাগে ঠিক আছে অনেক পাক সাক করেছে দেওয়া যাবে অসুবিধা নেই আমার প্যাট ভরবে তারপর দিয়ে কোনো অসুবিধা হবে না এটা দেওয়া সহজ কিন্তু আমার ওখান থেকে কাট করে দেওয়াটা যে কত কঠিন এটা কিন্তু আমরা পারি না আল্লাহ এটা বড় মহান কাজ আর একদিন বলেছিলাম বোধ হয় আব্দুল এমিন আহমদ আবদুল্লাহ আনহুমা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন কিচ্ছু খাইতে ভালো লাগে না অনেক সময় হয় না এরকম মুখে রুচি আসে না তো ফ্যামিলি বলল যে কি খাইতে মনে হচ্ছে আমরা সেটার ব্যবস্থা করি বলে দেখে একটু আঙ্গুর পাও কি না আঙ্গুর মনে হয় খাইতে ভালো লাগবে এটা মনে চায় তখনকার জামানায় মদিনায় তার এত আঙ্গুর নেই আর টাকা পয়সা ওনাদের কি টানাটানি ছিল অল্প কিছু আঙ্গুর কিনে নিয়ে আসছে রুগীর খাদ্য হিসাবেই তো আঙ্গুর কিনে নিয়ে যাচ্ছে ওনার খাদেন এক অভাবী লোক দেখছে আঙ্গুর নিয়ে যাচ্ছে ওই বাড়ির দিকে হ্যাঁ আঙ্গুরের দিকে তার নজর গেছে আঙ্গুর নিয়ে ভিতরে ঢুকছে উনি খাবেন মুখের কাছে নেওয়া হয়েছে আর এই সময় হাঁক মারছে আহারে কতদিন যে হয়েছে আঙ্গুরটা যে কেমন টেস্ট করতে পারি নাই বড় মনে চাষিল একটু আঙ্গুর খাইতে দেবেন একটু আঙ্গুর তিনি আর মুখের কাছে নিলেন না বলেন তাকে দিয়ে আসো দিয়ে দিলে সুফান আল্লাহ পারবো আমরা এরকম কি পরীক্ষা মা আয়সা রাজ্য আনা রোজা রেখেছেন ওনার খাদে মাসেও রোজা রেখেছে ওনার কাছে 
এই খাসির গোস্ত পাঠিয়েছে কোন মুসলমান সাহাবি তো বাদী বা যিনি খাদেমা ছিলেন খুব খুশি যে আজকে খাসির গোস্ত দিয়ে রুটি খাওয়া যাবে সন্ধ্যাবেলায় কারণ আর কোনো ভালো তরকারি নাই তো ফকির আসছে আসতে আসতে মা আসা বলে যে ওকে একটু দাও তাকে একটু দাও তাকে একটু দাও তো দিতে দিতে সব শেষ হয়ে গেছে আর নাই সন্ধ্যাবেলা শুধু শুকনা রুটি খাচ্ছেন খাদেমা বললেন যে আপনি এতগুলো গোস্ত আসলো আপনি সবগুলো দিয়ে দিলেন এখন একটু শুকনো রুটি খাচ্ছে একটু ঝোল দিয়ে একটু যে গোস্ত খাবো তাও তো রাখলেন না বলে তোর এত মনে চলে রাখলেন না কেন একটু এখন আমার কষ্ট দিস কেন তোর এত মনে চলে একটু রেখে দিতি উনি যে সব দিয়ে দিচ্ছেন নিজের জন্য যে থাকছে না কোনো খবর আছে এরকম তো যারা অল্প অবস্থায় দেয় দিতে পারে মানুষকে আল্লাহর দিনের জন্য অভাব অনটনের পড়া লোকদের জন্যে এদেরকে আল্লাহ তালা মোত্তাকি হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে দিবেন তারা মোত্তাকি হওয়ার এই সম্মান অর্জন করবে মিনাল বাইর দুই নম্বর হচ্ছে নিজের গোস্সা রাগকে সংবরণ করা এটা আরেক ফেতনা আমাদের জন্য রাগ এমন এক জিনিস যে এটাকে হজম করা মাঝে মধ্যে কষ্ট হয়ে যায় ঠিক কি না আমরা সবাই এর শিকার যে সবসময় পারি না রাগ গোস্সা প্রশমন করা এক বিরাট নিয়ামত আর এর সঙ্গে আরেকটি গুণ জড়িত আছে ওয়াল আফিন আনিন্নাস মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া এ পৃথিবীতে অনেক লোক আপনার সঙ্গে বেয়াদবি করে অনেক লোক খামাকে আপনাকে কষ্ট দেয় অনেক লোক খামাকে আপনার সঙ্গে অন্যায় আচরণ করে করে কি না এখন এই লোকগুলোকে পাইলে তো আপনি অনেক সময় প্রতিশোধ নিতে পারেন শাস্তি দিতে পারেন অথবা বকাবকি করতে পারেন তার বিরুদ্ধে অ্যাকশন নিতে পারেন কিন্তু ক্ষমা করে দেওয়া মুক্তা কি হওয়ার এক আরেকটি বিরাট গুণ এ দুটো পাশাপাশি রাগ গোষ্ঠাকে সংবরণ করা আর মানুষকে ক্ষমা করে দেওয়া এই ক্ষমা করে দেওয়ার ব্যাপারে অনেকগুলো হাদিস এসেছে একটি হাদিস সহি বখারিতে এসেছে এবং অন্যান্য হাদিসে এসেছে যে তোমরা কি জানো রবীন্দ্রসম জিজ্ঞেস করলেন কোন ব্যক্তি তোমাদের মধ্যে খুব বীর এবং শক্তিশালী মনে করো তিনি ওনারা বললেন যে ব্যক্তি কোনো মল্ল যুদ্ধ বা কুস্তি লাগলে আরেকজনকে হারিয়ে দেয় তাকে আমরা মনে করি খুব শক্তিশালী সাহসী বীর পুরুষ তিনি বললেন যে না ওরা কিনা সাদিদুল্লাহ ইয়াম লিখু নাফসা ইন্দাল গাদাল আসল শক্তিশালী বীর পুরুষ আল্লাহর কাছে ওই লোকটি যে লোক রাগ গোস্সা উঠে গেলে সেটাকে কন্ট্রোল করে ফেলতে পারে রাগ গোস্সা নাই একদম নাই এইরকম মানুষ দুনিয়াতে আছে নাকি এরকম মানুষ তো থাকে না কারণ আল্লাহ তালা ন্যাচারালি এগুলো দিয়ে সৃষ্টি করেছেন কিছু রাগ গোস্সার দরকারও তো আছে আসে না তা না হলে মনে করেন ছেলে মেয়ে তো মানুষ করতে পারবে না একটু কন্ট্রোল করতে হবে তো পরিবার তো টাঠিক মতো মানুষ হবে না কাজে এটা দরকারি জিনিস আছে কিন্তু এর মধ্যে ক্ষতির জিনিস অনেক আছে যখন রাগটা বেশি হয়ে যায় বা অন্যায়ভাবে উঠে যায় তখন কন্ট্রোল করতে পারা এইটা আল্লাহ তালা চান এই জন্য কাদেমিন বলেছেন যারা কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহ তালা বলেন নাই যারা কোনো দিন রাগ হয় না এই কথা বলেন নাই এটা অসম্ভব কথা রাগ কিছু হবেই মানুষ এবং কোনো জায়গা হওয়া অত্যন্ত জরুরি কেউ যদি দেখে তার পরিবারের কোনো মহিলা সদস্যা তাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে যাচ্ছে সে সেখানে যদি রাগ গোসা না হয় এবং কন্ট্রোল না করে সে কি ভালো মানুষ সে দায়ুস হয়ে যাবে তার জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না কাছে রাগ লাগবে এখানে জেহাদের ময়দানে গেছে দিনের দুশ্মনের সঙ্গে মোকাবিলা হয়েছে সেখানে যদি রাগ না উঠে হ্যাঁ এরকম তা সেখানে অ্যাকশনও নিতে পারবে না এইভাবে করে আল্লাহ তালা বলেছেন যে কন্ট্রোল করা এবং কন্ট্রোল করাটা অনেক বড় ফায়দা অনেক বড় ফায়দা এ ব্যাপারে একটি হাদিস এসেছে ইমাম আহমদ মুসনাদে বলেছেন যে ব্যক্তি কোন সময় ন্যায় সঙ্গত ভাবেই রাগ হয়ে গেল তার রাগ হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে এবং সে যে ব্যক্তি তার এই রাগের কারণ হয়েছে সেই ব্যক্তি এমন অন্যায় করেছে এবং তার উপরে এই লোকটার ক্ষমতা আছে যে পাইলে সে এই রাগের অ্যাকশনটা কার্যকরী করবে এরকম ক্ষমতাও তার আছে থাকা সত্ত্বেও সে যদি মাফ করে দেয় 
তাহলে আল্লাহ তালা কেয়ামতের দিন সমস্ত মানুষের সামনে তাকে ডাকবেন এই যে তোমার ক্ষমতা ছিল তোমার রাগের বহিপ্রকাশ ঘটাতে রাগের কারণে অ্যাকশন নিতে তুমি নেও নাই আমাকে ভয় করে কন্ট্রোল করেছ তুমি এদিকে আসো আল্লাহ তালা ডেকে বলবেন এই জান্নাতের হুরগুলোর যাকে যাকে পছন্দ হয় তাদেরকে নিয়ে তুমি জান্নাতে চলে যাও সমস্ত মানুষের সামনে দেখে তাদেরকে আল্লাহ পুরস্কার দান করবেন তাহলে রাগ যে কোনো অবস্থায় কন্ট্রোল করার মধ্যে ফায়দা আছে কিন্তু বেশি সব কখন হয় যখন আপনার রাগ গোসা মিটানোর জন্য এক্সারসাইজ করার মতো আপনার হাতে ক্ষমতাও আছে কোনো কোনো সময় কিন্তু ক্ষমতা নাই কেমন ক্ষমতা নাই এখন মনে করেন আপনি আপনার বস বিরাট বস আপনার উপরে অন্যায় কিছু করে বসছে আপনার ভীষণ রাগ আসতেছে এখন আপনি এই রাগের প্রতিশোধ নিতে পারবেন বসের এগেনস্টে ক্ষমতা আছে ক্ষমতা নাই এখন হজম করলেও কিছু সব পাবেন তবে বস যদি আবার তার অধীনস্থ লোকের উপরে রাগ হয় অ্যাকশন নিতে পারবে তার চাকরি নট হয়ে যেতে পারে এই ক্ষমতা তার হাতে আছে কিন্তু সে সীমা লঙ্ঘন করেনি রাগকে কন্ট্রোল করে ফেলেছে তার সবের পরিমাণটা হবে অনেক বেশি তা আসলে তো রাগের অ্যাকশনটা পরে কোন জায়গায় তখন ক্ষমতা থাকে ওই সময় গিয়ে অ্যাকশনটা বেশি পড়ে অন্য একটি হাদিস এসেছে এই সিমিলার মেসেজ যে ব্যক্তি তার রাগ গোস্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলে কন্ট্রোল করে ফেলে এবং তার ক্ষমতা আছে এই রাগ অনুযায়ী অ্যাকশন নেওয়ার তা সত্ত্বেও সে কন্ট্রোল করে ফেলে তাহলে আল্লাহ তালা তার এই অন্তরটা যেখানে রাগকে সে গলাধকরণ করেছে ওই রাগটার জায়গায় তার ভিতরটাকে আল্লাহ তালা ইমান দিয়ে এবং নিরাপত্তা দিয়ে ভরপুর করে দেবেন আর একটি হাদিসে এসেছে যে ব্যক্তি রাগের রাগকে গিলে ফেলে যে রাগ গিলার মতো এমন ভালো গিলার জিনিস আর পৃথিবীতে কোনোটা নাই রাগকে গলাধকরণ করে ফেলে প্যাটের ভিতরে ঢুকে ফেলে মানে কন্ট্রোল করে ফেলে এটা হচ্ছে সবচেয়ে উত্তম একটা গলা দিয়ে ঢুকানোর মতো জিনিস যে এই জিনিসটা যে ব্যক্তি করে এরপরে আল্লাহ তালা বলছেন মানুষকে মাফ করে দেওয়ার যে কথা বলা আফিন আনিন নাস এটা অনেক বড় একটি নিয়ামত আল্লাহ পক্ষ থেকে যারা এরকম কাজগুলো করে বলা আফিন আনিন নাস তাহলে তারা এহসানের লেভেল অর্জন করে ওয়াল্লাহুল মহসিনিন আল্লাহ রাস্তায় সবসময় দান খারাপ করা রাগ দমন করা আর মানুষকে মাফ করে দেওয়া এই তিনটা কাজ করলে সে মহসেন হয়ে যায় তাকে আল্লাহ পছন্দ করেন মহসেন মানে তিনি এহসানের দ্বারা যত অর্জন করেছেন এহসান কি ইমানের সর্বোচ্চ লেভেল হাইয়েস্ট লেভেলকে কি বলা হয় এহসান একটা মোমেনের যখন ইমানের দরজাত ইমানের ডিগ্রি হাই লেভেলে পৌঁছে সেটাকে বলা হয় এহসান ওই মোমেন হয়ে যায় মহসেন এই তিনটা কাজ করলে আল্লাহ তালা তাকে এহসানের ডিগ্রিতে পৌঁছে দেবেন তাকে আল্লাহ তালা অবশ্যই খুব মহব্বত করবেন পছন্দ করবেন তিনি আল্লাহর মহব্বতের পাত্র হয়ে যান একটি হাদিসে এসেছে আলাইহিন নবী করিম সাল্লাম বললেন দেখো তিনটা জিনিস কসম করে বলতেছি অতি সত্য কথা তো আল্লাহ নবী কসম না করলে বললে কি কথাটা সত্য না তিনি কোনো মিথ্যা খবর তো দেন না কিন্তু এই তিনটা কথা বলার জন্য তিনি কসম করলেন কসম করে বলছি ভালো করে শুনো এই তিনটা জিনিস আমাকে গ্রহণ করো অতি সত্য কথা সেগুলো কি এক নম্বর হচ্ছে মা না কাসা মা আলম মিন সদাকা দান খয়রাত করে কোনো লোক ফতুর হয়ে যাবে তার মাল কমে যাবে সে ব্যাংক্রাফ্ট ব্যাংক্রাফ্ট হয়ে যাবে এটা ঘটবে না কোনো দিন হবে না দান খরা তোমার মালকে কমিয়ে দেবে না এটা মনে রেখো দুই নম্বর হচ্ছে যে ব্যক্তি মানুষকে ক্ষমা করে দেয় একটু উল্টা পাল্টা কষ্ট দিয়েছে তর্ক বিতর্কের মধ্যে খুব একেবারে তুঙ্গে উঠেছে ছাড় দেয় না কেউ কাকে ছাড়ে না বকা বকি চলছে এটার মধ্যে কোনো ফায়দা নেই একদিনই গিভ আপ করে ফেলেন ছেড়ে দেন মাফ করে দেন ঠিক আছে অন্যায় করেছে আমি কেয়ার করলাম মাফ করে দিলাম 
তাহলে আল্লাহ তালা তাকে অবশ্যই আরো সম্মানের আসনে বসিয়ে দিবেন তার ইজ্জতকে আল্লাহ আরো বাড়িয়ে দিবেন তার শান বাড়তে থাকবে আর তিন নম্বর হচ্ছে অমন তাওয়াদ আলিল্লাহে রফা আহুল্লাহ যে ব্যক্তি খুব বিনয়ী হয় মানুষের কাছে নিজেকে খুব বড় করে প্রেজেন্ট করে না নিজেকে ছোট করেই প্রেজেন্ট করে এই ব্যক্তিকেও আল্লাহ তালা তার শানকে আরো বাড়িয়ে দেবেন তিনটা কাজ কিন্তু আমাদের দ্বারা উল্টাই হয়ে যায় তিনটা মানুষকে মানে দান খরাত করাটা মানুষের মাল কমে না আল্লাহ রাস্তায় দান খরাত করা তো এই জিনিসটা আমরা কিন্তু এটা ইয়াকিনের বিষয় হিসাব করলে কিন্তু দেখবেন আপনার কাছে এক হাজার পাউন্ড আসেন আড়াইশো পাউন্ড দিলে আর কত থাকবে সাড়ে সাতশো পাউন্ড একটু কমে গেল আপনি এখন যদি বলেন যে আমি তো হাজির বিশ্বাস করছি ঘরে গিয়ে আড়াই আড়াইশো পাউন্ড দিয়ে দিলাম এখন গিয়ে যদি আবার গণা শুরু করে দেয় আল্লাহ তো বলছেন যে কমবে না গণি দেখি কমলো কি না ওইটা তো দুনিয়ার গণ গণা এত কমে যাবে কিন্তু আল্লাহ তালা যে বারাকা দেবেন বারাকা এটা কি গণা যায় আল্লাহ আকবর এটা কোন খান দিয়ে আসবে আপনি কি তার পাবেন এটার এইটার ফায়দা অন্যভাবে আসে হয়তো আরেক আরেক ব্যবসায় আল্লাহ আপনাকে বরক দিয়ে দিবেন হয়তো আপনার ছেলেকে আল্লাহ ভালো চাকরি বাকরি দিয়ে মার সারা এসে বেশি আনার ব্যবস্থা করে দেবেন হয়তো আল্লাহ তালা আপনার ঘরের মধ্যে এত শান্তি দিবেন আপনার থেকে কয়েকগুণ পয়সাওয়ালার যে কষ্ট আছে তার চেয়ে অনেক গুণ শান্তিতে আপনি আসেন তাই না আর অভাবে অনটনে আপনি পড়ে হাত পাততে হবে না যেহেতু আপনি মানুষকে দিয়েছেন আল্লাহ তা আপনার হাতের ইজ্জতকে রক্ষা করবেন এই ইয়াকিন করা দরকার আর দুই নম্বর হচ্ছে যেটা সেটাও গুরুত্বপূর্ণ যে মানুষকে ক্ষমা করে দিলে আল্লাহ তালার কাছে আপনার পজিশন অনেক হাই হয়ে যায় আর তিন নম্বরটাও খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের নিজেদের একটু পজিশন আমার মান আমার বংশ বুনিয়াদ আমার কৃতিত্ব আমার বড়াই যত কম করতে পারি লোকেরা কথাবার্তা যখন বলা শুরু করে দেয় তখন শুধু নিজের আমরা কৃতিত্ব জাহির করার চেষ্টা করি তাই না বিয়ে সাথে আলাপ আলোচনা চলতেছে তা আমার বংশের পরিচয় সুযোগ পাইলে কিছু প্রেজেন্ট করে দেই দেই না হ্যাঁ আমার বাবা কী ছিল আমার দাদা কী ছিল আমার অমুক ভাই কী করে তমুক ভাই কী করে লম্বা লিস্ট কোনো কোনো সময় লোকেরা সিবি দেয় তো সিবির মধ্যে এত কত লিস্ট জোগাড় করে হ্যাঁ তাই কে কত বড় এমন এই যে মানুষের এমন ট্যান্ডেন্সি থাকে এমন কি কেউ মারা গেলে এরপরে অনেক সময় লোকেরা লিস্ট বলে দেয় যে অমুক এলাকার তিনবারে নির্বাচিত চেয়ারম্যান মারা গেছেন একটু বলে দেন আরে বাবার বাবার কয়বার নির্বাচিত হয়েছেন তিনবার অমুক গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন তার কথাটা একটু বলে দেন অমুক গভর্নমেন্ট কলেজের প্রিন্সিপাল এরকম করে অনেক পরিচয় মরে গেলেও লোকেরা জোগাড় করতে চায় সে জোগাড় না করলেও তার ছেলে মেয়ে জোগাড় করে দেবে এগুলো কি আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় মাইতের ব্যাপারে এরকম ফুটিয়ে ফুটিয়ে বলা আপনি যে বলতেছেন আপনি তার শান উঁচু করেন সেই ব্যাপারা কিন্তু চাই যেগুলো কিচ্ছু বলো না আমাকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দাও এগুলো আপনি বলতেছেন তার ক্ষতি হচ্ছে কিন্তু লোকেরা মনে করে আমার বাবা এত কিছু ছিল কিছু বলা না হলে তো বাবার শান সম্মান রক্ষা করা হলো না আমাদের কাছে যত উল্টা কারবার আছে সব নিজের ক্ষেত্রেও তাই কিভাবে আমরা কথা বাঁধা বলতে বলতে আলাপ আলোচনায় যে কোনো বিষয়ে চেষ্টা করি যে আমার অনেক ব্যাকগ্রাউন্ড আছে আমি অনেক কিছু এটা বলার সুযোগ পেলে আমরা বলা শুরু করে দিই এটা একটা আমাদের কমন রোগ আছে কারো হাতে একটু বেশি কারো হাতে কম আমরা অনেকেই এর উর্ধ্বে উঠতে পারি না তো এইগুলো করলে কিন্তু এহসানের লেভেল অর্জন করা যায় না মহসেন হওয়া যায় না আরো হাম্বল যত বিনয়ী হবেন আপনি নিজেকে যত ছোট করে প্রেজেন্ট করবেন তত ভালো নিজের পজিশন বড় করার মধ্যে লোকেরা ধরে ফেলে যে উনি তো এবার নিজের সাফাই গাওয়া শুরু করে দিয়েছে লোকেরা এটা পায় না তো তার লোকদের কাছেও তো আমার মানে যদি এখন ভালো না কমলো কমলো আর আল্লাহর কাছে কি হলো তো তো আরো কমে গেছে বহুত আগে তাহলে নিজেকে বড় করে প্রেজেন্ট করার মধ্যে আল্লাহর কাছেও ফায়দা নাই বান্দার কাছেও ফায়দা পাওয়া যাবে না এই সোজা হিসাব তো আমরা বুঝি না নফস আমরা তাকে ঘুরাই খালি ওগুলো পাওয়ার জন্য ওদিকে নিয়ে যায় এরপরে এই ক্ষমা করে দেওয়ার বিষয়ে এবং মানুষকে মাফ করে দেওয়া যে কত বড় একটা নিয়ামত আর কি হাজিসে এসেছে ইদাকা না ইয়ামাল কেয়ামাতে না দা মোনা দিন 
يقول أين العفون عن الناس حلموا إلى ربكم وخذوا أجوركم وحق على كل امرئ مسلم إذا عفى أن يدخل الجنة إذا رأتم رأى لك ذلك خما كور دي اتشا تم رأى كوثا ايدي كي اشا خما كاري غون ايدي كي اشا زارا خما كور دي اتشا تم در رابر كاسي شباي جمعيت هوئي دا والله كاسي تولي اشا تم در پروشكار الله حد تكي غران كوري ناو الله دائت هوئي پور اتشي زي بكتي كونو مانوش كي خما كوري دائي تاكي الله جاننات دوكي دا والله تلا دائت هوئي شبه غران كوري اتشا खोमा ना करते पेरे आती तर मुद्दे आती तर संपर को के टेके छे या बियाइश बड़ी ते दवा आशा बंदो शशुर बड़ी ते दवा आशा बंदो भाई भाई कथा बंदो भाती ता चाचा भाती ता कथा वार्ता नहीं ये दिकुम कारबार आमदे समझे आसे ना नहीं कीर कीरो कम आछे ओन एक बेशी अखोन ऐ जे माफ करे दे इन्हा आमरे या� खाती है तो हाथ ना लगाए, उसी उत करेगे से, चले बोले मन करे बाबर उसी उत रखा करो अनेक बड़ो जरूरी जीनिश, उसी उत भांग का दे जरूरी जीनिश ये डबूजे ना, ये गुनगुलो अत्यंत जरूरी दौर कर, मानुष के खामा करेगा ताले अमना मुहसन होते पार बो, एहसान ईमाने गुड लेवल ऑफ जन कर बो, 